So 2023 was a great year to have held investments in India. Why was this? How does 2024 look? And what's the role of multi-asset investing in the next decade? Join us as we discuss all of this and more on January 6th from 12 to 1 p.m. Indian time. Happy New Year and we hope to see you there. IT Matrum FMCG Result is the result. In the result season, we will see the company result. Infosys result is the result. The result is the Infosys result. The result is the 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 result. The so, in the best companies, like you invest in the RWA, you will be able to get the director stock, you will be able the sectoral funds. In the sectoral funds, IT sector, FMCG, play investors, you will be able to get the basket, easy simple point of view or stock a vaangita and the stock mattum perform pannala na ungalku and the sector la nambike irundum nirvana therve sharp a illadanaala ungalude nambike veen poirum whereas or basket vaangum bodhu or reasonable performance kadaikum idha na or 13 14 years ah enude anubavathile 3 4 thadava romba comfortable ah pannirken but ipo First, let's talk about this. Now, if you want to profit from the IT stock, you have a mindset. This is a risk. You have a mindset. If you want to know that IT is a mindset, you know that investor psychology. This is a mindset. In the Sindhane long term, less sell than an Urdia Sulu. In a reason now, soldier the easy argo, Ade Marida Idene, ITC Marida Infosys, Kaker the other way easier go, but experience of Dirkade. Silandical Munadidana Infosys stock at twelve thirteen forward P. Lavagna. Anaki Infosys Melana Sunday confidence on the rock bottom layer. அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ವರ್ಷ முன்னாடி கூட அந்த இடத்துக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும்னு யாருமே பிரெடிக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அந்த நிகழ்வு இருக்கு பாருங்க அந்த ராக் பாட்டம் எதேச்சையாக நடந்த ஒரு விஷயம் இல்ல சந்தை உருவாக்கிய ஒரு சூழ்நிலை இல்ல அந்த சிச்சுவேஷனே வந்து இன்ஃபோசிஸே உருவாக்கிய ஒரு சிச்சுவேஷன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஒரு கம்பெனியை பத்தி அதிகமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏற்படுத்திட்டாக்கா அந்த கம்பெனி அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை நிறைவேத்தாத போது மார்க்கெட் அதை பனிஷ் பண்ணும் ஆனா எல்லா நேரத்திலயும் இன்ஃபோசிஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனை சரியா பண்ணி அதை விட அதிகமா செஞ்ச ஒரு கம்பெனியா இருந்து வந்து அங்க இருந்து இந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்தது வேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வாஸ் ஆல்வேஸ் பில்ட் ஹை அண்ட் 퍼ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் ஃபாலோயிங் ஷார்ட் this is the first time I have to do this. So, I have to do this. 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 I have to என்னுடைய ரிசர்ச் டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்த பாயிண்ட் சோ இதுக்கு கிரெடிட் மொத்தமே அவங்களுக்கு போய் சேரும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் growth expectation from IT companies மிகைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது market thinks IT companies will grow much better than they are growing now அது ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு இரண்டாவது margin expectation in IT companies உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது மார்ஜின் ஏதோ இப்போ இருக்கிறதோட ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும்ன்ற ஒரு அசம்ஷன் 
நிறுவன மதிப்பில் இன்றைக்கி வெளிப்படுத்துது ஆனால் மார்ஜின் ப்ரெஷர்ஸ் தொடர்ந்து நீடிக்குது மூணாவது தான் பயங்கர கில்லர் அசம்ஷன் அந்த அசம்ஷனில் எல்லாம் இருக்குது அரசியல் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு நம்ம பேராசையும் இருக்கு அது என்னன்னா டாலருடைய மதிப்பு கூடும் அகெயின்ஸ்ட் ரூபி அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிறதோட வரும் ஆறு மாதத்துலேயோ ஒரு வருஷத்துலயோ ரூபி இன்னும் வீக்காக இருக்கும்ன்றதா அந்த அசம்ஷன் மூணு அசம்ஷன்லயுமே மார்க்கெட் தவறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் மூணும் தப்பாச்சுன்னா நான் சொன்ன பிஇ கண்ட்ரக்ஷன் நடந்துடும் சில ஆண்டுகள் முன்னாடி நான் பார்த்த சுச்சுவேஷன் மறுபடியும் வந்துடும் ஆனால் ஒன்று தப்பாச்சுன்னா கூட நிச்சயமாக அது நிறுவன மதிப்பை பாதிக்கும்ன்றதில் மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது ஏன்னா ஐடி ஸ்டாக்ஸ் ஆர் ப்ரைஸ் டு பர்ஃபெக்ஷன் டுடே இருக்கிற ஃபண்டமெண்டலுக்கு வேல்யூவேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு நீங்கள் டென் இயர் ட்ரெஜெக்டரி ஆஃப் குரோத் பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற குரோத் ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லா இல்லை டென் இயர் ட்ரெஜெக்டரி ஆஃப் மார்ஜின் பாருங்க மார்ஜின் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு புரியும் ருபி டிப்ரிசியேஷன் மட்டுமே ஒரு கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்டை உயர்த்தும் அப்படின்னாக்கா அது ரொம்ப வல்னரபிள் ஸ்டேட் ஃபார் அ கம்பெனின்னு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் இது ஒரு கம்பெனி நான் சொன்னால் நீங்கள் உடனே ஒரு கம்பெனிக்கு தாவாதீங்க இது மொத்த செக்டருக்கும் பொருந்தும் ஆனால் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கண்மூடித்தனமாக ஐடி செக்டர் ஸ்டாக்கை நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நிறுவனம் ஏதோ ஒரு வகையில் எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலனாக்கா அல்லது ரெண்டு மூணு வகையில் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலனா அல்லது கைடன்ஸில் இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேச முடியலனாக்கா நிறுவன மதிப்பு மறுபடியும் குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பி ரேஷியோ குறையும் வேல்யூவேஷன் குறையும் இந்த ரிசல்ட் சீசன் ஐடி செக்டருக்கு மிகப்பெரிய டெஸ்ட் இந்த மூணு ஃபேக்டருமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சோதிக்கக்கூடியவை வரும் காலத்தில் இந்த மூணு ஃபேக்டருமே எப்படி வேணால் பாதிக்கலாம் குரோத் ரேட் மார்ஜின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மூணும் இந்த மூணுலையுமே நம்ம எடுக்கக்கூடிய அசம்ஷன்ஸ் கண்மூடித்தனமாக இருக்குது பர்டிகுலர்லி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் அசம்ஷன் கண்மூடித்தனமாக இருக்குன்றது என்னுடைய ஃபீலிங் நான் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் சிங்கிள் பண்ண நினைக்காதீங்க அனலிஸ்ட்டும் கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு சமநிலையில் தான் இருக்காங்க ஒருவேளை இந்த செக்டர் ரிசல்ட் வர வர அந்த ஒரு பிம்பம் உடைக்கப்பட்டால் இந்த செக்டர்களுடைய ஸ்டாக் ப்ரைசஸ் எப்படி மூவ் ஆகுன்றது நம்ம பொறுத்துன்னு தான் பார்க்கணும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்பவே இந்த விஷயத்தில் காஷியஸாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அதுதான் என்னுடைய அறிவுரையும் கூட அதுதான் என்னுடைய அறிவுறுத்தல் அடுத்தது எஃப்எம்சிஜி எனி வேல்யூவேஷன் இஸ் அ குட் வேல்யூவேஷன் சொல்லி டாடாவோட எஃப்எம்சிஜின்னு சொல்லி மேகி நூடுல் தான் எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி ஐடிசி எஃப்எம்சிஜியில் இருக்கா அதனால் அந்த வேல்யூவேஷன் கூட இருக்கணும்னு சொல்லி எஃப்எம்சிஜியை பற்றி பேசப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வால்யூம் க்ரோத் வேல்யூ க்ரோத் மார்ஜின் மூணு விஷயங்களை மார்க்கெட் சரியாக பார்க்கலையோ அல்லது கொஞ்சம் அதிகமாக மதிப்பிடுகிறதோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் க்ரோத் உண்மையான வளர்ச்சி வந்து நுகர்வு அதிகரிக்கணும் பீப்புள் ஷுட் பை மோர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ வால்யூம் என்பது முக்கியமான ஒரு அறிகுறி கடந்த சில காலாண்டுகளாகவே வால்யூம் க்ரோத் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு டிசம்பர் குவார்டர்லேயும் வால்யூம் க்ரோத் அப்படியே மீண்டு வரும் அதுவும் எல்லா எஃப்எம்சிஜிக்கும் வரும்னு எனக்கு தோணலை ஸோ வால்யூம் க்ரோத் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கணும் வேல்யூ க்ரோத் இருந்தால் போகிறமே சார் ரெவன்யூ கூடுதில்ல சேல்ஸ் கூடுதில்ல நீங்கள் வால்யூம் க்ரோத் கேட்குறீங்கன்னு உடனே ஒரு ஆர்குமெண்ட் வரலாம் நியாயமான ஆர்குமெண்ட் ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனை என்னாக்கா இன்றைக்கி வால்யூம் க்ரோத்து இல்லாமல் வேல்யூ க்ரோத் வந்தால் என்ன அர்த்தம் பண வீக்கத்தை நீங்கள் இன்னும் பாஸ் ஆன் பண்ணுறீங்க கஸ்டமருக்கு இன்னும் அதிகப்படுத்தி விற்கிறீங்க ஆனால் நம்மளுடைய இன்ஃப்ளேஷன் கால்குலேஷன் என்ன அடுத்து ரெண்டு வருஷத்தில் இன்ஃப்ளேஷன் குறையும்னு சொல்கிறோம் ஸோ வால்யூம் க்ரோத் இல்லாமல் வேல்யூ க்ரோத்திலே கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம இன்வெஸ்டர் எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணாக்கா ஒரு பாயிண்டில் வேல்யூவை குறைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சிடுச்சு யாரா ஒருத்தன் பாஸ் ஆன் பண்ணிட்டா அத்தனை பேரும் விலையை குறைக்கணும் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா சேல்ஸ் க்ரோத்தே இல்லைன்ற ஒரு பிம்பம் வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் 
வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு செக்டர் போதுமான வளர்ச்சி இல்லை அதனால் பிஇ ரேஷியோ குறைக்கணும் அன்னைக்கு பிஇ ரேஷியோவை குறைக்க வேண்டி வரும் இந்த சூழ்நிலையை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ப்ராடாக பார்த்தாக்கா அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கு அதை நம்ம ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது ஓவராக சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு இது இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல அந்த செக்டர் இல்லை இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அது வேறு சமாச்சாரம் பட் செக்டர் அந்த இடத்துல இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த செக்டரை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதே இந்த ரிசல்ட் சீசன் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் ரிசல்ட் சீசன் வரும்போது ஒரு ஒரு கம்பெனி ரிசல்ட்டு இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு செக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் சரியாக அதில் என்ன குறைபாடுகள் அந்த புரிதலை நீங்கள் எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய புரிதல்களில் எது சரியான புரிதல் எது தவறான புரிதல் பிரித்து பார்க்கணும் இல்லை அதுவும் தெரியும் இந்த குவார்ட்டரில் எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் சார் கம்பெனி பேரை சொல்லுங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் மிக்ஸப் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா முதலீடே ஒரு சோதனை ஆகிடும் அதனால் அவங்க முக்கியமாக இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் கடைசியாக மார்ஜினுக்கு வருவோம் எஃப்எம்சிஜியில் யூஸ்வலாக எஃப்எம்சிஜி மார்ஜின் கூடுனா தான் பிஇ ரேஷியோ கூடணும் மார்ஜின் அதே இடத்துல இருந்தாலே பிஇ ரேஷியோ கூடுறதுக்கு காரணம் இல்லை முகாந்திரம் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி பி ரேஷியோ உச்சத்தில் இருக்குது மார்ஜின் குறைஞ்சா என்ன ஆகும் திங்க் பண்ணுங்கள் அதுதான் மூணாவது ஃபேக்டர் இது தவிர எஃப்எம்சிஜியில் ஒரு நாலாவது ஃபேக்டர் சேர்த்துக்கோங்க அது என்னென்னா எஃப்ஐஎஸ் அல்லது ப்ரமோட்டர்ஸ் ஆஃப் எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி வந்து எஃப்எம்சிஜி ஷேரை உறுதியாக விற்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் என்றைக்கோ அது நடக்க தான் போகுது எம்என்சிஸ் ஏன்னா இங்கே நிறுவன உதவி பண்ணிங்க அவ்வளோ உயர்த்தி வச்சுருக்கீங்க ஒரு நெஸ்லேக்கு அங்கே பணம் இல்லைன்னா இங்கே கொண்டு வந்து விற்கலாம் ஒரு பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் டொபேக்கோக்கு கடன் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குது ஐடிசி ஷேரை விற்று தாராளமாக பணம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்துஸ்தான் லீவ் இருக்குது அங்கே டிவிடன் கொடுக்கணும்னா இங்கே கொஞ்சம் ஷேரை விற்றுட்டு போகலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்க வாங்கின விலை ரொம்ப கம்மி பை பேக் மூலமாகவோ அல்லது க்ரீப்பிங் அக்விஷன் மூலமாகவோ ஸோ இங்கே கொஞ்சம் விற்றுட்டு போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்மித்லைன் பீச்சம் அதாவது கிளாக்ஸோ ஸ்மித்லைன் இதை தான் பண்ணால் இந்துஸ்தான் லீவர் ஷேரில் ஸோ அந்த நிகழ்வுகள் வரும்போது நிச்சயமாக வேல்யூவேஷன் மேலே நிறைய ப்ரெஷர் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு செக்டரில் எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க ரிஸ்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையாங்கிறத இந்த காலாண்டு நமக்கு உடச்சி காட்டிடும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ரிசல்ட் சீசனில் இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்து ஒரு செக்டரை இன்னும் ஷார்ப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் செக்டருக்குள்ளே ஒரு கம்பெனி எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் பொருத்திக்கணும் கரெக்டாக எல்லா கம்பெனியும் நல்ல கம்பெனி இல்லை இதுதான் நல்ல கம்பெனி மற்றதெல்லாம் சுமார்ன்ற ஒரு இடத்துக்கு வரணும் கம்பெனிஸை வரிசைப்படுத்த தெரியணும் ரேங்க் பண்ண தெரியணும் இதுதான் பெஸ்ட்டு இதுதான் ரொம்ப பாட்டம் இருக்கிற கம்பெனிஸ்லேயே இதையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிசல்ட் சீசன் இந்த செக்டரில் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுக்கும் இந்த ரெண்டு செக்டர்ஸ் ஐடி அண்ட் எஃப்எம்சிஜி இந்த ரிசல்ட் சீசனில் நமக்கு நிறைய பாடங்களை கொடுக்கும் அந்த பாடங்களை கற்று இணைந்து பயணிப்போம் முதலீட்டுக்களம் உங்கள் களம் நன்றி